ஸ்ரீமதியே ராமானுஜாய நமக ஒன்பதாவது வாக்கியம் மூன்றெழுத்து சொன்னேனோ க்ஷத்ர பந்துவை போலே மூன்றெழுத்து சொன்னேனோ க்ஷத்ர பந்துவை போலே இது ஹரிவம்சத்துல வந்திருக்கக்கூடிய அழகான ஒரு சிறிய சரிதம் பகவானுடைய நாம சங்கீர்த்தனத்தால எப்படி உயர்ந்த கதியை அடையலாம் என்று சொல்வதற்காக வந்திருக்கிற அழகான சரித்திர பாகம் மூன்றெழுத்து சொன்னேனோ என்னது அது மூன்றெழுத்து மூன்றெழுத்துக்களின் சேர்க்கை தான் பிரணவம் அகார உகாரம் அகாரம் ஓம் என்று சொல்லுகிறோம் அதுபோலையா கேசவா மூன்றெழுத்து இதுபோல ஏதாவது மூன்றெழுத்தா என்று கேட்டால் இந்த இடத்துல மூன்றெழுத்து என்பது கோவிந்த கோவிந்தீதி கோவிந்த ஹா என்று சொல்லுவார்கள் கோவிந்த த அந்த மூன்று எழுத்து இந்த மூன்று எழுத்து சொன்னி சத்ர பந்து என்ற ஒருவன் உயர்கதியை அடைந்தான் அதுபோல நான் சொன்னேனா என்று கேட்கிறாள் எப்படி பிராமணருக்குள்ள ரொம்ப தாழ்ந்தவர்களை நம்ம பிராமண பந்துன்னு சொல்லலாமா அப்படின்னு சொல்லுமா போல தாழ்ந்தவர்கள் அப்படி கஷத்திரியர்களுக்குள்ளே மிக தாழ்ந்தவனாக ஒருவன் இருந்தான் அவனுக்கு பேரே இல்லை அவன் பேரே கஷத்திர பந்து பல பேர் பார்ப்போம் இல்லையா ஒழுக்கமற்றவர்களாக அவர்கள் செய்கின்ற காரியம் அராஜகமா இருக்கிறவனை பார்க்கும்போது பேர் சொல்லி ஆகப்படும் அந்த அராஜகம் பிடிச்சவ அப்படின்னு தானே சொல்லுவோம் அது போல ஒரு தீயவன் அப்படின்னே பேர் இவனுக்கு ஆனா இவன் ஒரு ராஜாவினுடைய பிள்ளை சூரிய வம்சத்துல விஸ்வரதன் அப்படின்னு ஒரு ராஜா இருந்திருக்கிறான் அந்த ராஜாவுக்கு இந்த பிள்ளை பிறந்திருக்கிறான் இது போல இருக்கிறார்கள் நீங்க விஷ்ணு புராணத்துல பார்த்தாலும் பல இடங்களிலே இன்னொரு இடத்துல இதே போல ஒரு பிள்ளை பார்த்தா பிள்ளைகளை கொண்டு போய் அவர்களை கிணற்றிலே தண்ணீரில வீசி அவர்கள் இறந்து போவதை பார்த்து கொண்டிருந்தான் அப்படின்லாம் பார்க்கிறோம் கோகர்ன் அப்படின்னா அழகான அந்த கதைகள் எல்லாம் வருவது உண்டு ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலே அந்த கதைகள் உண்டு கோகர்ணா அப்படின்ற இடம் அதெல்லாம் அனுபவிக்கிறோம் அது போல இவர் இவனுக்கு சத்திர பந்துனே பேர் சத்திரியர்களுக்குள்ள மிக தாழ்ந்தவன் ரொம்ப இகடத்தக்கவன் அதர்மம் பிடித்தவன் தீய செயல்களை செய்யக்கூடியவன் அது என்னவோ சில பேருக்கு அதுதான் பிடிக்கும் ஒருவேளை கலியுகத்துல பார்த்தா அப்படிதான் இருக்கு இன்னைக்கு மக்களுக்கு அந்த தீய விஷயங்கள் தீய செயல்களை செய்வதும் செய்கிறவர்களை பார்ப்பதும் பிடிக்கிறது என் பக்தர்களே பல பேர் அப்படிதான் இருக்காங்க கடவுளுக்கு போறோம் கும்பிடுறோம் எல்லாம் சரி தர்மமா கொஞ்சம் சாத்விகமானவர்கள் சொல்ற வார்த்தையை நல்லவர்களோட இருப்பாங்களான்னா அவர்களுக்கு வெளி உலகத்துல பிடிக்கிறது யாரான்னு பார்த்தா பொய் சொல்லிக் கொண்டு பித்தலாட்டம் செய்து கொண்டு கேலி பேசி நையாண்டி பேசுகிறவர்கள் அதர்மவாதிகளை பிடிக்குதே அப்படின்னு நம்ம கழிவுகத்துல கண்ணுதற்கு பாக்குறோம் அது இன்னைக்கு அந்த காலத்துல இவன் இருந்ததே அப்படி இருந்திருக்கான் போடும் சத்திர பந்து என்பவன் மிக கொடுமையான நடத்தையோட இருந்திருக்கான் எப்ப பாரு யார பார்த்தாலும் திட்டுறது சண்டை போடுறது அடிக்கிறது குத்துறது எல்லாரையும் ஹிம்சை பண்றது ஜீவ ஹிம்சை தான் அவனுக்கு பொழுதுபோக்கு சத்திர பந்துக்கு பிடிச்சது என்னன்னா ஒருத்தர் நல்லா இருக்கக்கூடாது ஏதாவது துன்பப்படுத்தி கொண்டே இருக்கக்கூடியவன் மக்கள் எல்லாம் பார்த்து இவனை ஊற விட்டே துரத்தி விட்டார்கள் காட்டுக்கு துரத்திட்டார் ராஜாவும் போட்டோம் இவனால ஊருக்கு கொடுமை என்று ராஜா காட்டுக்கு அமிச்சிட்டார் இவன் காட்டுக்கு போயிட்டான் காட்டிலே போய் இவன் வாழ்ந்து கொண்டு வரும் பொழுது ஒரு நாள் திடீர்னு பார்த்தா எதிரில் ஒரு முனிவர் வரார் புண்டரீக மகரிஷின்னு சொல்லி கேள்விப்படுறோம் சில இடங்களிலே அந்த முனிவர் எதிரில் வர இந்த முனிவருக்கு தாகம் பசி தாகம் இருக்க ரொம்ப வெயில வந்ததுனால கடும் கலைப்பு இருந்ததுனால சரி பக்கத்துல ஒரு குளத்தை பார்த்தார் அதுல இறங்கி போய் தண்ணீர் குடிக்கலாம் அப்படின்னு போனவர் மயங்கி தண்ணீரிலே விழுந்துட்டார் இது சத்திர பந்து மறைந்து பார்த்து கொண்டிருந்தவன் என்னவோ தெரியல அவனுக்கு நல்ல எண்ணம் இவ்வளவு மோசமானவனுக்கு ஓடி போய் அந்த முனிவரை வெளியில கொண்டு வந்து அவரை காப்பாற்றி அவருக்கு தீர்த்தம் மேல இருக்கக்கூடிய ஈரத்தை எல்லாம் துடைத்து விட்டு அவருடைய கால்களை எல்லாம் பிடித்து விட்டு அவருக்கு ரொம்ப அழகாக பணிவிடைகளை செய்து கொண்டு காய் கனி கிழங்கு வகைகளை எல்லாம் கொண்டு வந்து அதை கொண்டு வந்து அவர் கொடுத்து உறவு வேண்டிய கைங்கரியங்களை செய்து கொண்டு அவருடைய கலைப்பை போக்கி கொடுத்தான் கைகளை எல்லாம் பிடிச்சு அவரோட இருந்து 
அப்ப முனிவர் பார்த்து கேட்கிறார் நீ யார் காட்டுல என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய் என்று கேட்க அவனுடைய கதையை முழுக்க சொல்லிட்டான் என்னவோ தெரியல என்னுடைய ஸ்வரூபம் தீமையை செய்ய தூண்டுகிறது மற்றவங்களுக்கு ஜீவ பரஹிம்சை மற்றவனுக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்து அதை பார்த்து சந்தோஷப்பட்டுண்டே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்படியே வாழ்ந்தவன் நாட்டில் துரத்தி விட்டார்கள் நான் இங்கு வாழ்ந்து வருகிறேன் என்று சொன்னான் அவர் சொன்னார் இவ்வளவு நல்ல மனசு உனக்கும் உள்ள இருக்கு இல்லையா அப்ப நீ திருந்துவதற்கு வழி இருக்கே ஏன் இப்படி தெரிந்தும் தீய காரியங்களை செய்கிறாய் என்று சொன்னார் அவன் சொன்னா ஐயா இது நான் பிறக்கும் போது ராவணனை போல நான் நம்ம எம் சொன்னான் இல்லையா அது போல நான் பிறந்ததுல இருந்தே என்னோடைய ஒட்டி இருக்கிறது இந்த குணம் இது அவ்வளவு சீக்கிரத்துல போகாது என்று சொன்னான் என்னை எதுக்கு நீர் திருத்தத்துக்கு முயற்சி செய்தீர் நான் திருந்த போறவன் இல்லை என்னை அப்படியே விட்டுடும் அப்படின்னு சொன்னான் சொன்ன உடனே முனிவர் சொன்னார் நான் உன்னை திருந்துனா துருவனை போல உட்கார்ந்து தவம் பண்ண சொல்லலப்பா மூணே மூணு எழுத்து இந்த மூன்று எழுத்து இருக்கிற சின்ன ஒரு திருநாமம் அதை நீ அர்த்தம் தெரிஞ்சு சொல்லணும் சொல்லல எதை செய்தாலும் இத ஒரே ஒரு காரியம் செய் இந்த மூன்று எழுத்துடைய பெயரால் எதுக்கு இது அழகா இந்த மூன்று எழுத்து சொன்னேனு வருதுன்னா திருமாலையில நாலாவது பாசுரம் முதல் பாசுரத்தாலே யமன் தலையில நடப்பேன் திருநாம சங்கீர்த்தனத்தின் பெருமையை அறிந்து கொண்டேன்னு சொன்னார் பச்சைமா மலை போல் மேனி பாசுரத்துல அச்சுவை பெறினும் வேண்டேன்னு சொன்னார் மூன்றாவது பாசுரத்தாலே திருவரங்கம் என்கின்ற விபூதி வேணும் என்று சொன்னார் நான்காவது பாசுரம் தொடங்கி உபதேசம் பண்றார் திருநாம சங்கீர்த்தனத்தினுடைய வைபவத்தை சொல்லி பெருமையை நமக்கு உபதேசம் செய்கிறார் அப்ப சொல்ற ஸ்லோகம் தான் இது மொய்த்த வல் வினையுள் நின்று எவ்வளவு பாவங்களை செஞ்சிருக்கிறான் எப்படி ஒரு நெய்க்குடத்தை சுற்றி ஏறும் எறும்பு போல் அப்படின்னு சொல்ல போடிய அளவுக்கு மொய்த்த பாவங்கள் அப்படியே கூட்டம் கூட்டமா சேர்ந்து வந்திருக்கான் மொய்த்த வல் வினையுள் நின்று யாராலையும் நீக்க முடியாத அளவுக்கு வன்மை படைத்த பாவங்களை சேர்த்து வைத்திருக்கிறான் அவன் மொய்த்த வல் வினையுள் நின்று அப்படின்னா பாவத்துக்குள்ளேயே கிடக்கிறான் எப்படி வாசுதேவன் வலையுலேன்னு இருக்கணுமோ இவன் எதுல இருக்கானா பாவத்துக்குள்ளேயே ஈடுபட்டு கிடக்கிறான் மொய்த்த வல் வினையுள் நின்று அப்படி இருந்த இந்த கஷத்திர பந்து அங்கே எழுதுறார் கத்திர பந்தும் என்றே பராங்கதி கண்டு கொண்டான்னு சொல்றார் மொய்த்த வல் வினையுள் நின்று மூன்று துடைய பேரால் கத்திர பந்துமன்றே பராங்கதி கொண்டு கொண்டான் இத்தனை அடையிறானார் கிரங்கும் நம் இரங் அரங்கனாய பித்தனை பெற்றுமன்றே பிறவியுள் பிணங்குமாறே என்று இவ்வளவு எளிமையா இருக்கிறார் ரங்கநாதன் கோவிந்தான் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணி நாம பெருமை அடையலாமே அத கூட சொல்ல முடியலையான்னு கேட்கிறார் மூணே மூணு எழுத்து ஒரு வாக்கியம் ஓம் நமகான சேத்தா சொல்ல சொன்ன வெறும் கோவிந்தா சொல்லக்கூடாதா கோவிந்த நாமம் அனைத்து பாவங்களையும் போக்கிக் கொடுக்காதா என்று அந்த பாசுரத்துல சொல்லுகிறார் அந்த கஷத்திர பந்து என்ன பண்ணா அதுக்கப்புறம் கோவிந்தா கோவிந்தானு சொல்லி சொல்லி தீய வாழ்க்கை நடத்தையிலிருந்து அந்த திருநாம சங்கீர்த்தனத்தின் வைபவத்தால தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தர்ம வழியில மாறி தர்மமாகவே வாழ்ந்து பரம அன்றைய அந்த ஜென்மத்தை நீக்கி அடுத்த ஜென்மத்திலே நல்ல ஒரு உயர்ந்த பகவத் பாகவத ஜென்மத்தை பெற்று அந்த பாகவத ஜன்மத்திலேயும் கோவிந்த நாம சங்கீர்த்தனதி செய்து பகவானான கோவிந்தனை ஆராதனை செய்து மிக உயர்ந்ததான பரமபதத்தை அடைந்தான் என்று சரித்திரம் கோவிந்த அது என்ன மூன்று எழுத்து அப்படின்னா அப்படியாவது கொஞ்சம் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணுவோமே மூன்று எழுத்துன்னு யோசிக்கணும் இல்லையா நாராயணா எத்தனை எழுத்து வாசுதேவா எத்தனை எழுத்து விஷ்ணு எத்தனை எழுத்து ஒன்று ஒன்னா சொல்லுவோம் விஷ்ணு கூட மூணு எழுத்து இருக்கு கேசவம் மூணு எழுத்து இருக்கு அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணும் போதாவது நமக்கு தெரியாம அந்த நாமங்களை சொல்லுவோம் இல்லையா அதனால மூன்று எழுத்துடைய பெயரால் அங்கேயும் சொல்றார் இங்கேயும் மூன்று எழுத்து சொன்னேனோ என்று கோவிந்த என்று ஆண்டாலும் அதனாலதான் கோவிந்தா என்று மூன்று தடவை சொன்னால் இல்லையா இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது மூன்று பாசுரங்களாலே கோவிந்தா 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 என்று சொன்னால் மூன்று எழுத்து நாமம் மூன்று முறை விடாமல் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறாள் என்று சொல்லுமா போலே மூன்று எழுத்து சொன்னேனோ கஷத்திர பந்துவை போலே உயர்ந்த திருநாமமான கோவிந்த நாமத்தை ஆண்டால் என்ன சொல்றா உண்டன்னை சிறுபேர் அடைத்தனவும் சீரியருளாதேன்னு சொன்னா கீழே சொன்ன நாராயண நாமம் பார்க்கடலுள் பெய்யத்து என்ற பரமன் ஓங்கி வளர்ந்த உத்தமன் ஊழி முதல்வன் பற்பநாபன் மாயன் இதெல்லாம் என்னன்னு கேட்டா சிறுபேராம் அப்ப பகவானுடைய பரத்துவத்துக்கேற்ற பெருமை மிகுந்த பெயர்கள் எல்லாம் நமக்கு முக்கியம் அல்ல பகவான் சுலபன் எளிமையானவன் என்கின்ற உயர்ந்த திருநாமம் தான் 
கோவிந்த நாமம் அதனாலதான் சர்வத்திர கோவிந்த நாம சங்கீர்த்தனம்னு சொல்றோம் அதனாலதான் கோபிகாஸ்திரிகள் கோவிந்தா கோவிந்தான்னு சொல்லுகிறார்கள் அதனாலதான் திருவேங்கடமலைக்கு போகும்போதும் கோவிந்தா 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 என்றே சொல்லுகிறோம் அந்த கோவிந்தா என்கின்ற மூன்றெழுத்து சொன்னேனோ சொல்லி சத்ரபந்துவை போல மிக தீயவனான சத்ரபந்துவே உயர்ந்த பரமகதியை அடைந்தானே அதுபோல நான் மூன்றெழுத்து சொன்னேனோ சொன்னேனோன்னு கேட்கிறாள் கேட்டவள் திருக்கோளூர் பெண் பிள்ளை என்று பார்க்கிறோம் இது மூன்றெழுத்து சொன்னேனோ கஷத்ரபந்துவை போலே ஒன்பது வாக்கியங்கள் நிறைவு பெற்றிருக்கு பத்தாவது வாக்கியம் முதலடியை பெற்றேனோ அகலிகையை போலே நல்லா கேட்டுக்கோங்க முதலடியை பெற்றேனோ அகலிகையை போலே ராமனுடைய திருவடிகளை பெற்று அகலிகை ஒரு கல்லாக இருந்தவள் எப்படி பெண்ணாக மாறினாள் என்பதை அடுத்த பதிவிலே அனுபவிப்போம் ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமகா